കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് ഒരു വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ഫോൾട്ടുകൾ എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരു എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറും വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറും എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് കമ്പാരിസണിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഫ്രിജറൻറ്റ് റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കൂടിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയർ ആണ് വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിനകത്ത് വാട്ടർ ആണ് വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് അത് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിനുള്ള കോസ്റ്റും വളരെ കുറവാണ് ഇനി വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു രീതിയാണ് അതായത് അത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ചിലവും കൂടുതലാണ് കൂടാതെ അതിനെന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ചിലവും കൂടുതലാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത് എയർ എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയറിനെ അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് ഒരു പൈപ്പിങ് വഴിയൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടൻസറിന് മുകളിലേക്ക് എയറിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് അവൈലബിൾ ഉള്ളത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിനൊരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലോ കണ്ടൻസറിന് മുകളിലൂടെ കടത്തി വിട്ടാൽ മാത്രം മതി പക്ഷേ വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻസ് റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ പൈപ്പിങ്ങിന് മുകളിലൂടെ ഹീറ്റൻസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കടത്തി വിടണമെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പിങ് ആവശ്യമാണ് അതായത് ഇത് പൈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ സോഴ്സിൽ നിന്നും കണ്ടൻസറിന് എടുത്തേക്കും കണ്ടൻസറിന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ജലത്തെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്തത് മീഡിയവും നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റ് ട്യൂബിങ്ങും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷനായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ ആയതുകൊണ്ട് എയറിനകത്ത് നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പൈപ്പിങ്ങിന് മുകളിൽ ഇത് കുറവശൻ ഉണ്ടാക്കില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പോൾ കടലിന് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എയറിനകത്ത് ഉപ്പിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഉപ്പ് മാത്രമേ എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിന് മുകളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ കണ്ടീഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിന് മുകളിൽ എയറിനെ കൊണ്ട് ഒരു കുറവശൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളവുമായിട്ട് നമ്മുടെ പൈപ്പ് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ കുറവശൻ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കറിയാം വെള്ളവുമായിട്ട് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഭാഗം കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ പൈപ്പിങ്ങിന് കുറവശൻ സംഭവിക്കും അവസാനത്തെ കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എഫിഷ്യൻസി ആണ് നോക്കുന്നത് എയറിൻ്റെ എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിനകത്ത് എയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയറിന് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ ഹീറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും കൂടുതൽ ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് കൂടുതൽ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടുതൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിനകത്തുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻസിങ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടൻസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻസ് കണ്ടൻസേഷൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരും മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരും കണ്ടൻസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫ്രിജറൻറ്റ് അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറാം അത് റെഫ്രിജറൻറ്റ് കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ആയി ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പറാണ് അത് അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കണ
ഇനി നമുക്ക് ഒരു കണ്ടൻസറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം കണ്ടൻസർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസറിനകത്തുള്ള ഹോട്ട് റിഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്നും ഹോട്ട് വേപ്പർ റിഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്നും ഹീറ്റിനെ പുറമേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് കണ്ടൻസർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ട്യൂബുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് ആ മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് മെറ്റീരിയൽ തിക്നസിനനുസരിച്ചിട്ടും അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരാം പിന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം കണ്ടൻസിംഗ് മീഡിയവുമായിട്ട് എത്ര കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നത് എത്ര ട്യൂബിന് എത്ര കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ കണ്ടൻസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അതായത് റിഫ്രിജൻറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളിംഗ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂട് കൂടിയ വാട്ടർ കൂളർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചൂട് കൂടിയ വെള്ളമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എഫിഷ്യൻസി കുറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളിംഗ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറും റിഫ്രിജറേറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചിട്ട് കണ്ടൻസർ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടൻസർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടൻസർ ഇസ് ദി റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദി കൂളിംഗ് മീഡിയം ഈസ് ഏബിൾ ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദി റിഫ്രിജറേറ്റ് ത്രൂ ദി വാൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടൻസർ അതായത് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ചുമരിൽ കുഴിച്ച് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ചുമരിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസർ ട്യൂബിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നസിനകത്ത് കൂടി റിഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്നും കൂളിംഗ് മീഡിയത്തിന് ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കപ്പാസിറ്റി അതിനാണ് കണ്ടൻസർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻസർ കപ്പാസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു യു ഇൻ ടു ടി ഡി ഇതിനകത്ത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസർ കപ്പാസിറ്റി എ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രിജറേറ്റ് കോയിലും കണ്ടൻസി മീഡിയവും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ഏരിയ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ കണ്ടൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് ഫാക്ടർ പിന്നെ ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അതായത് റിഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെയും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻസി മീഡിയത്തിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കണ്ടൻസർ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലേക്കും ആവശ്യമുള്ള കണ്ടൻസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അടുത്തതായി നോക്കുന്നത് ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കണ്ടൻസറിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസറിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളിംഗ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമാണ് വാട്ടറാണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം പ്യുവറായിട്ടുള്ള വെള്ളം കണ്ടൻസറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനകത്ത് പല ഫോറിൻ മെറ്റീരിയലും ഉണ്ടാവും അതായത് പല തരത്തിലുള്ള മിനറൽസും അതുപോലുള്ള പല ആൽഗേസ് അതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം ഈ കണ്ടൻസർ ട്യൂബിനകത്ത് കൂടി നമുക്ക് കണ്ടൻസറിനകത്ത് വെള്ളം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ട്യൂബിനകത്ത് കൂടി ഈ വെള്ളം പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിനകത്തുള്ള മിനറൽസ് ആൽഗെ അതുപോലുള്ള പല മെറ്റീരിയൽസും ഈ കണ്ടൻസർ ട്യൂബിന് മുകളിൽ പതിയെ പതിയെ പറ്റി പിടിക്കും അങ്ങനെ ഇത് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോട്ടിംഗ് ആയി മാറും അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കോട്ടിംഗ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹീ റിഫ്രിജറേറ്ററിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെയാവും അത് അവിടെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ അതിനാണ് പറയുന്നത് ഫൗളിംഗ് ഫൗൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് തടസ്സം നിൽക്കാം ഈ ഒരു ലെയറായി വരുന്ന ഈ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഭാഗം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ലാതെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർക്കുലേഷനെയും ബാധിക്കും അതായത് അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഓവറോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ബാധിക്കും നമ്മൾ മുൻപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു യു ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു ടി ഡിൻ്റെ അകത്ത് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ കണ്ടക്ട് കണ്ടക്ടൻസ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു ഇനി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ട്യൂബിൻ്റെ ഓവറോൾ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ നേരെ റെസിപ്
റെഫ്രിജറൻ്റ് ഫിലിം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറൻറ്റും ഈ കണ്ണ നമ്മുടെ വെള്ളം കടത്തി വിടുന്ന ട്യൂബും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ തുകയാണ് ഓവർലോൾ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്നത്തെ വീടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറും എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസണും രണ്ടാമത് കണ്ടൻസറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെ കാണാമെന്നും പിന്നെ ഒരു കണ്ടൻസർ വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിനകത്തുണ്ടാവുന്ന ഫൗളിങ് എന്താണെന്നും ആ ഫൗളിങ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂൾഡ് കണ്ടൻസറും പിന്നെ കണ്ടൻസർ ഡിസ്കൈലിയും നോക്കാം